Bilenler kendisine Çelebi Efendi diye hitap etse de o kendisine bin tanıdığı olan, riyakar olmayan insan dostu olarak adlandırmıştır. Çok gezmiş, çok görmüş ve en güzeli de bu gördüklerini yazmıştır. Kimden mi bahsediyor? Evliya Çelebi. Gezgin deyince ilk aklımıza Evliya Çelebi gelir. Yaptığı seyahatlerle Osmanlı Devleti'ni bir uçtan diğer uca gezmiştir. Paşaların mahiyetinde ya da devlet görevlisi olarak Osmanlı sınırlarının ötesine gitmiştir. Gittiği yerlerle ilgili notlar tutmuş, karşılaştırmalar yapmıştır. Ölümüne yakın bu notlarını Seyahatname kitabında toparlamıştır. Miladi 25 Mart 1611 Hicri 10 Muharrem 1020 günü İstanbul'da dünyaya geldiğini söylemektedir. 10 Muharrem Evliya Çelebi için önemli bir gündür. Aşure günü. Kendisince bütün önemli gördüğü günlerin tarihini 10 Muharrem olarak vermiştir. Mahallesinde bulunan Sıbyan Mektebi'nde eğitime başlayıp ardından bir medresede devam etmiştir. 1635 yılında Ayasofya Camii'nde hafızlık yaparken 4. Murat'ın beğenisiyle sarayda Endor'una girmiş ve 5 yıl eğitim almıştır. Türkçenin dışında Arapça, Farsça, Yunanca ve Latince öğrenmiştir. Evliyanın hayatı 10 Muharrem 1040, 19 Ağustos 1630 tarihinde Yine bir aşure günü gördüğü rüya ile değişir. Rüyasında Ay Çelebi Camii'nde Hz. Muhammed ve sahabeleri birlikte görmüştü. Heyecan içinde Hz. Muhammed'in elini öperken şefaat ya Resulullah diyecekken seyahat ya Resulullah demiştir. Hz. Muhammed de tebessüm etmiş ve seyahat ve ziyareti bu kuluna kolay eyle ya Rabbi diye dua etmiştir. Bunun ardından sırayla cemaatte bulunan sahabenin elini öper ve dualarını alır. Sahabe içinden Sad bin Ebu Vakkas gezi sırasında gördüklerini yazmasını övdüler. Rüyanın ardından Evliya Çelebi İstanbul'u keşfetmeye başlar. İlk İstanbul dışı seyahatin ise 1640 yılında Bursa'ya gerçekleştir. Bu gezi onun seyyahlığının başlangıcı olmuştur. Çelebi gezilerini çoğunlukla paşaların mahiyetinde ya da Osmanlı Devleti adına resmi görevlendirmelerle gerçekleştirmiştir. Gittiği yerlerde öncelikle şehrin yöneticilerinden bilgi almış, bölgenin sicillerini incelemiş, halkla görüşmüştür. Bunlara ek olarak kendisi gözlem yaparak edindiği bilgileri kullanmıştır. Gezileri boyunca not tutmuş ve son durağı olan Mısır'da seyahatnameyi yazmıştır. Seyahatname pek çok edebi ve tarihi yazın türünü kapsayabilir. Şehirlerle ilgili çok ayrıntı betimlemeler bulunmaktadır. Cami, hamam, kervansaray, ev sayılarının yanında, halkın giyim tarzı, hikayeler, masallar ve daha da ilginci ağız ve şive farklılıklarına da yer vermiştir. Çelebi gittiği bölgenin dilinden de bahsetmiş. Önce 1'den 10'a kadar sayma sayılarını yazmış. Ekmek, su, et ve peynir anlamına gelen kelimelerin yanında gel, git, otur gibi fiillere de yer vermiştir. Küfürlü sözleri de seyahların zor durumda kalmamaları için seyahatnamesinde yazmıştır. Seyahatname'de bizzat kendisinin çizmiş olduğu resimlerden de bahsetmektedir. Bir minareye çıkarak şehrin tüm binalarını çizdiğini, bir köşkün duvarına da kalyon ve kadırga resimleri çizdiğini söylemektedir. Evliya Çelebi yaşadığı dönem 1611-1682 yılları arasında 6 Osmanlı padişahı görev yapmıştır. Yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlara ulaştığı 1683 ikinci bir yana kuşatma öncesi yıllardır. 1665 yılında Kara Mehmet Paşa ile beraber bir yana gitmiştir. Burada karşılaştığı Frank Pesent olarak tarif ettiği Avrupa'yı resim ve heykeller karşısında hayranlık uyandıracak yorumlarını saklamamıştır. Osmanlı'da resim ve heykele karşı olan tutum düşünüldüğünde açık sözlü olması dönemi için gerçekten önemlidir. Bir Başka örnekte Bitlis'te görülmektedir. Açık artırmada satılan Firdevsi'nin şehnamesini suret haramdır diyerek yırtan bir kadızadeli için çok ağır ifadeler kullanmıştır. Osmanlı mutfağı için seyahatname eşsiz bir örnektir. Araştırmacı Marianne Yarasimos seyahatnamede onlarca pilav, çorba, baharat ve ekmek çeşidinden bahsedildiğini belirtmektedir. Evliya Çelebi gittiği yerlere bazen bir mısra, bazen bir dize, bazen de gittiği yılı imza olarak atmıştır. Seyahat Nehmen'in birçok yerinde bunlardan bahseder. Maalesef bu el yazılarından pek çoğu günümüze kadar ulaşamamıştır. Evliya Çelebi'ye ait bir yazı Karaman'da bir Ahmet Efendi caminin duvarında bulunmaktadır. Kendi el yazısıyla Seyyah-ı Alem Evliya Ruhi için El Fatiha sene 1082 yazmaktadır. Yeryüzünde dolaşın ayetini kendisine düstur edinmiş, geleneklerine bağlı bir Müslüman olması onu diğer dinleri ve farklı kültürleri tanımaktan alıkoymamıştır. Geri geldikçe kiliseleri ziyaret etmiş ve Hristiyan doğa metinlerini de yazmıştır. Erzurum'da damdan dama atlarken donup bahar geldiğinde donu çözülen ve bir tarafa atlayan kedi hikayesi. Galata Kulesi'nden uçan Ezerfan Ahmet Çelebi kendi yaptığı roketle dikey uçuşu başarıyla gerçekleştirmiş ilk insan olan Lagari Hasan Çelebi'nin hikayelerini Evliya Çelebi sayesinde öğrendik. Seyahat Neme aynı zamanda otobiyografik bir eserdir. Anlatılan hikayeler sadece gerçekler üzerine değildir. Gerçekle kurmacanın iç içe olduğu Çelebi'nin de hayatından izler bulunan bir dil ile yazılmıştır. Evliya Çelebi yaşanmış olağanüstü olayların açıklayıcısı olarak Doğa üstü hikayelerden de bahsetmiştir. Bu sebeple bazı batılı yazarlar Evliya Çelebi'nin yazdıklarını hikaye masal olarak ifade etmiştir.
Buna katılmamakla beraber Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi ben Evliya Çelebi'yi tenkit etmek için değil ona inanmak için okurum ve bu yüzden daima karlı çıkarım. <gülüyor>